Hola, Cinematic Friends, and welcome to the Catalan Film Festival 2020. I'm Davide, and today I'm going to have a chat with Luis Margarit Valcorba, director of Calvario, which is part of our short movies selection. Entonces, vamos a empezar. Hola, Luis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De nada. <laughs> Soy muy directo. Y voy a hablar del estilo de tu corto, porque para nosotros es perfecto. Y me refiero a la luz, la fotografía, pero muy televisivo. De otro modo, el Gullón es surrealista y propio de un producto independiente. Eh, y entonces, ¿podría decirme algo sobre tu estilo? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Sí. Um, a ver, yo en, a nivel estético tengo muy poco desarrollado ese sentido. Entonces, aquí tengo que agradecer mucho a mi equipo. Uh, cuando empezamos, um, empezamos con, con Jordi y Andrea, que, que era el productor y el ayudante de dirección. Y Jordi, concretamente, es un chico que, que tiene mucha idea, tiene muchos referentes a nivel de publicidad, a nivel cinematográfico tiene muchos referentes y él me estuvo ayudando como a, a darme ideas a nivel estético. Entonces ahí fue como empezamos a plantear que, que, que la estética acompañara mucho el guión y, y Jordi apretaba mucho por, la, por la, el componente estético y yo apretaba mucho por el componente de historia. ¿no? Y creo que ahí quedó algo muy, muy bonito, además la haya que era la directora de fotografía, supo plasmar muy bien las imágenes que, que teníamos un poco en la cabeza, ¿no? Y, bueno, una, se ve que la luz está como en el sitio que tiene que estar. Um, y, y, nada, a nivel de, de guión eh, tiene este punto de comedia un poco absurdo, ¿no? Y mm. creo que ese, ese contrapunto de, de algo muy estético, muy bello, con, con ese punto como surrealista le da le da un, un ingrediente chulo al, al corto. Por ejemplo, una fuente, un referente que teníamos muy claro era Virgen a los 40 de, de Steve Carr, bueno, de, de Judah Pato. Um, hay, hay una escena que, que, la, que nos inspiramos tal cual en esa escena, casi la, la copiamos directamente, que era, pero la adaptamos a, a los calvos, ¿no? que era cuando, cuando, cuando Steve Carrell se da cuenta de, de, que, de, bueno, de que es virgen y, y de repente sale a la calle y solo ve chicas en revistas, se choca contra chicas. Pues hicimos lo mismo, pero con calvos. Y, y que aparece como una marca de atún, que es atún calvo, que aquí en España es muy, muy famosa. Y, y nada, pues eh, sí que cogimos cosas de ahí. A nivel de estructura de guión también nos funciona muy bien ese, esa película. Um, bueno, y después a, a nivel más estético cogimos cosas referentes como esta serie de Netflix, uh, The End of the ah, okay, okay. A nivel visual es como la cogimos de referente y después también había como um, uh, 500 días juntos, uh, 500 días con Summer, ¿sabes? 100 Days of Summer. Yeah, el corto de Calvario tiene, um, tiene como cuatro temas, tres temas principales. El principal es la superación de una ruptura. Es un chico que no, no consigue ¿no? superar su, su ruptura y entonces lo, lo asocia al complejo del cabello. Entonces, eh, esta de 500 días con Summer nos servía mucho a nivel de esto, a nivel de superación de una ruptura, cómo estaba construido el personaje, todo esto nos sirvió mucho. Después también había como el viaje de la amistad, ¿no? que, que el, nuestro protagonista se apoya en su amigo y ahí cogimos la película de Supersalidos, um, Superbad, de Greg Motola, que sale Seth Rogen y Evan Goldberg. Cogimos varios referentes para cada tipo de trama y, y en este caso, el, como el, nuestro protagonista siempre se apoya en el amigo para explicarle todo, pues era como este viaje de la amistad. Estos son los, los tres referentes que cogimos a nivel principal. Virgen a los 40, 500 días juntos y supersalidos. Estos fueron los principales referentes. Y a partir de ahí construimos un poco lo que nosotros creíamos más interesante de cada cosa 
y lo que queríamos explicar nosotros. Te voy a preguntar algo sobre el protagonista que habla con acento argentino, lo cual sí. es muy divertido para mí como persona de lengua materna no española. ¿Y hay una razón específica para eso? Pues mira, es que la, la historia, la historia esta es, un, es bastante interesante porque um, primero lo tenía que hacer un actor, eh, tenía que interpretar el papel de protagonista un actor que um, por temas de teatro y cosas se tenía que dejar el pelo muy largo, ¿vale? Y, no, y claro, había una escena que se rapa entero la cabeza. Y él me dijo, yo al final es que no podré por el tema del cabello y tal. Y después nos planteamos muy seriamente que yo fuera el protagonista. ¿Así? ¿Vale? Sí, sí, sí. Estuvo, o sea, lo planteamos todo para que yo fuera el protagonista. Pero como esto lo producía la escuela, la escuela que me conocía dijo, no, no, tú no puedes ser el protagonista, que a ver si nos va a salir mal la jugada y no tal. Entonces, a partir de ahí me volví como un loco. Estaba cada día viendo películas, viendo cortos, viendo cosas por internet, que, donde a, a ver si aparecía un actor que, que me gustase de verdad. Entonces, hay un festival aquí en España que se llama uh, No Todo Film, No Todo Film Fest, que es un festival de cortos muy cortos, muy pequeños y, y de producción normalmente barata y tal. Y ahí encontré un actor que se llama Juan Lupi, que yo ya lo había visto en una serie muy mítica en España que se llama um, Lo Serrano, una, una serie muy famosa aquí. Y lo vi en otro contexto muy diferente, como en un contexto de comedia muy absurda. Y, y bueno, aparte de que yo soy súper fan de, del cine argentino, de relatos salvajes, de, bueno, me gusta mucho. Y también es que me pasa como a ti, que, que el, el acento argentino a mí me hace mucha gracia. Es, es algo que, que automáticamente crea comedia, ¿no? A mí me, me sí. da esa sensación. Entonces, nada, lo vi, lo contacté y, y me dijo, sí, sí, estoy en Argentina, pero si me pagáis el pasaje, me vengo. Entonces, ya está. Hablamos con él, se vino y, y ya está, y rodamos esto con él. Y tengo una demanda sobre el lado económico, sobre la pasta. Fueron como ocho, ocho nuevos días de rodaje, porque, claro, yo... Yo cuando escribo no pienso en, en la producción, yo escribo una historia que me parece interesante. Entonces llega producción y te dice, vale, esto son muchas localizaciones, son muchos días de rodaje, uh, hay muchos extras, hay muchas, ¿sabes? Y, y todo de cosas que van sumando, caterings, camiones, uh, que la, después también, también había esa parte estética que queríamos respetar y el material era muy caro. Entonces, nada, um, por otra parte, tenía estos, estas dos personas que, que, que te he dicho al principio, Andrea y Jordi, que me estuvieron ayudando desde el principio. Y ellos estuvieron como mucho tiempo ayudándome a mandar mails a, a mucha, muchas productos. Bueno, mandamos mails a todo el mundo diciendo, mira, tenemos este proyecto, a ver si queréis meter ni que sea 10 euros. ¿sabes? Por todos los países había mails míos diciendo, oye, por favor, que estoy haciendo un proyecto de calvos y la, la gente se lo tomaba un poco a, a coña, a veces hacía gracia y pum, me decían. Pero sí, sí. Um, y nada, y lo conseguimos. También tuvimos que, me, que poner de nuestra parte también, obviamente, pero sí, sí, había mucha gente involucrada y fue, fue muy chulo. Este. Los premios que dábamos por, por cada aportación eran nombres de, de soluciones de alopecia. Por ejemplo, empezábamos por el spray Después íbamos a las pastillas que tienen... Lo vi, lo, lo vi eso. Muy, muy, muy bonito, sí. Ah, estaba currado eso, sí, sí. Muchas gracias para esa entrevista. No, muy, no. muy divertida.